diesem Video habe ich euch die Fahrt von Puerta de la Cruz zum Ausflugsrestaurant El Portillo am Tede Nationalpark kaufen wollen. Die Fahrt dauert knapp eine Stunde und ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Wir starten hier bei quasi 0 Meter Höhe und enden bei knapp 2000 Meter über dem Meerspiegel im Nationalpark.
das kleine Städtchen da, Okotawa. Wie ich gesagt habe schon, die Einheimischen, die Spanier sind auf die Heiligen Drei Könige eingestellt. Kinder warten am 15. am 5. Januar auf die Bescherung. Und es wird hier sehr schön zelebriert, äh, äh, den Küsten zum Beispiel, da kommen die Heiligen Drei Könige da im Fischerboot. Wir hoffen, die die Hilfen ein mit ihren orientalischen, orientalischen Kleidungen. Und dann äh, gibt es kleine Geschenke von den kleineren Kindern. Und im Inneren der Insel kommen die teilweise auch mit äh, Kamelen. Das muss man auch mal erlebt haben. Und ja, mit dem Weihnachtsmann hat man noch nie so richtig was anfangen können hier. Durchfährt man natürlich so viele Vegetationen, Vegetationsstufen. In der Küste haben wir ja Bananenanbau, da wachsen auch Papayas, Mangos, alles, was man sich so vorstellen kann, dass es am Südfrischen gibt. Wenn man auf mittleren Höhen kommt, hat man auch Gartenbäume, Apfelbäume, Weinstöcke, Birnenbäume. Also da, wo normalerweise sich der Nebel die Wolken im Laufe des Tages aufbauen, haben wir ja auch gemäßigtes Klima. Und wenn wir dann nach 1800 Metern über der Röhe kommen, also 2000 Meter, dann gibt es sogar Alpinbewuchs. Und sehr üppig sogar. Über 20 verschiedene Hochgebirgspflanzen, unter anderem das Edelweiß. Das alles auf einer Insel. Nee, ja, das Wetter ist ja unglaublich verschieden. An der Küste sommerliche Temperaturen, oben auf dem Tee, die Winter.
wir wieder das Hotel, was wir schon mal gesehen haben heute Morgen. Das hat man ja auf einem Vulkan mal gebaut. Hotel Aguilas, ein Holy Inclusive Hotel. Und wenn Sie da links neben dem Vulkan schauen, an der Küste, kommt jetzt so ein weißer Fleck zum Vorschein. Da sind die Amphitheater des Loro Parks. Jetzt kann man sie gut sehen. Rechts hinter dem Vulkan. Ja, die Wissenschaftler, die sagen, der Vulkan, der könnte wohl noch mal ausbrechen. Er hat so 3000 Jahre noch auf dem Buckel. Vulkane kann man erst abschreiben, wenn sie so 20.000 Jahre noch keinen Ausbruch mehr gehabt haben. Also wäre da schon noch eine Möglichkeit. Natürlich dumm, wenn man gerade Urlaub macht. Und das Ding fliegt in die Luft. Könnte man aber immerhin noch von einem All-Inclusive Urlaub sprechen. Inklusive Einäscherung.
Sensoren sich situiert, da kommt der Wind aus nördlichen Richtungen, direkt vom Atlantik und der Wind ist so dermaßen aufgeladen, wenn man auf und feuchtig war, dass sich dieser Wind im Laufe des Tages dann zu Nebel kondensiert. Und eine kompakte Wolkenschicht hier im Norden, die ungefähr 6 bis 700 Meter dick ist, die ist so aufgeladen, dass sie dann im Laufe des Nachmittags sogar Nieselregen hinterlässt. Und das reicht eben, um die Landwirtschaft und die Natur hier grün zu haben.
Wir sind äh, wir das schon auf 1000 Metern gekommen. Das geht hier sehr schnell auf dem Kanal, aber dann auf Teneriffa. Und so langsam werden wir dann auch in das Naturschutzgebiet äh, Teneriffas kommen. 38 Prozent der Gesamtoberfläche in der Hinde steht für bis seit äh, Mitte der 50er Jahre zum äh, der Naturschutz gestellt worden. Vorteil, wo wir die Insel hier im Inneren nicht weiter bebaut. Hier links haben wir Kanäle. Schauen Sie mal hier hinter dem Gartenzaun. Ne? Dokumentare, besser gesagt. Und da kann man auch einen Ausritt äh, buchen. Jetzt kommt hier der kanarische Urwald, der Lorbeerwald der dann auch später in Kiefernwald übergehen wird. Lorbeerarten, die 
wir auf den Archipel wachsen. Aber nur eben da, wo sich, wo sich der Nebel nachmittags aufbaut. Besonders ausgeprägt für auf La Gomera. Und hier findet man auch Kaninchen und Rebhühner. Das einzigste Wild, was wir eigentlich hier auf den Kanaren haben. Aber dafür gibt es viele verschiedene Vogelarten, Vogelarten wie Kanarienvögel zum Beispiel, die sich hier sehr wohl fühlen. Kohlhaben, Schleiereulen, Waldohreulen. Für den Wanderer ist das eigentlich hier ein sehr gutes, gutes sicheres Umfeld, weil es auch keine Tiere gibt, die man die gefährlich werden könnte, könnte. Noch nicht mal Zecken gibt es hier auch nicht mehr noch.
Inseln, die Insel La Palma links, ja. Sieht aus wie zwei Inseln, aber es ist eine Insel, zwei großen Gebirge. Dann können wir auch sehen, dass das so ein Tawa-Tal stark begrenzt ist. Zum Beispiel links, da sehen Sie eine Abrisskante. Und diese Abrisskante haben wir auch auf der anderen Seite, auf 12 Kilometern Entfernung. Also das Tal hat eine Breite von 12 Kilometern. Und die Wissenschaftler sagen, vor 800.000 Jahren hat es hier auf der Insel so ein dermaßen starkes Erdbeben gegeben, dass ein Teil der Insel ins Meer gerutscht ist. Ein Gravitätsabrutsch nennt man das. Und das liegt an alles heutzutage auf dem Meeresboden des Atlantiks. Also ein riesiger Tsunami ist daraus bestimmt entstanden sich überhaupt keine Gedanken mehr, gar keine Vorstellung von machen kann. Das kann man hier während der Auffahrt sehr gut überschauen. Auch der große Teide, den wir hier in der Mitte des Rivers haben, der hat da nicht immer gestanden. Vor 180.000 Jahren hat es auf dieser Insel noch einen Vulkan gegeben, der war noch höher. Der war ungefähr 6.500 Meter hoch und hatte einen sehr, dermaßen großen Umfang. Sein Volumen, das war so, so, so viel, also die Wanderschichtungen auch, sein Gewicht. Und dann kam wahrscheinlich auch ein Erdbeben und der Vulkan rutschte seitwärts hinunter in den Atlantik. Ein weiterer Gravitätsabsturz. Und daraus resultiert der riesige Krater, den wir hier in Teneriffa haben, den Sie ja heute zu Gesicht bekommen werden. Dieser Rest, der da übergeblieben ist, diese Kohle, diese Kraterbulte von dem alten Vulkan in der Lassenschaft, hat eine Größe von 130 Quadratkilometern. Also eine Länge von 17 Kilometern und teilweise 6 bis 10 Kilometer breit. Und daraus entwickelte sich wieder an der gleichen Stelle, wo der alte Vulkan stand, entwickelte sich ein neuer Vulkan. Und das ist der heutige Vulkan Tede, der natürlich Zehntausende von Jahren gebraucht hat, um sich auf so eine Höhe wieder vorzuarbeiten. Aber jetzt können Sie sehen, diese Abrisskante, wenn Sie in Richtung La Palma schauen, sehen Sie davor hier auf dem Rücken diesen riesigen Wall, der fast ins Meer hinunterreicht. Ganz normal auf Vulkaninseln, dass mal was abrutschen kann, weil Inseln, die vulkanischen Ursprung sind, sind ja durch verschiedene Ausbrüche entstanden, durch verschiedene Zusammensetzungen. So ähnlich wie eine Lawine, die aus Schnee besteht, aus verschiedenen Schichten. Spalten hinein und können so bis auf Höhen von 200.000 Meter wachsen. 
Außerdem haben sie sehr lange Nadel, Kiefernadel. Die können teilweise bis 25, 30 cm lang werden. Je nachdem, wie viel Feuchtigkeit sie natürlich bekommen. Und dadurch können die Wolken, die hier durchziehen, in der Regel natürlich äh, regelrecht äh, ausgemolken werden. Deshalb haben sie auch den beiden Namen, die Wolkenmelker Teneriffa. Da kommt so eine große Kiefer, die man hier so stehen sieht, links und rechts der Straße, im Jahresdurchschnitt bis zu 8 Kubikmeter Wasser zum Abtropfen. Außerdem äh, sind die Kiefern mit der Geschichte der Kanaren groß geworden, mit dem Vulkanismus, mit der Hitze. Und die Winde die ist besonders ausgeprägt durch ihre Dicke. Meine Mutter Natur ist ja intelligent und passt sich natürlich, also Sachen passen sich mit der Zeit an, auch Tiere an die, ja, an die Umgebung, also an die Beschaffenheit der Natur. Und die Kiefern, die haben immer sehr viel Hitze erleben müssen. Und so ist die Kiefernrinde zwei Finger breit dick. Man hat so schuppenmäßig wie die Haut eines Fisches. Ne? Oder immer so Schuppe auf Schuppe. Und wenn mal ein Waldbrand äh, hier mal sich äh, entfacht, brennen die Kiefern nicht ab. Sie überleben. Nur die ersten Schichten, Schichten der rechten Rinde äh, werden angeglimmt und dann alles andere bleibt intakt. Die Nadeln fallen zwar von der Tanne runter, also von der Kiefer, aber sie regenerieren sich. Und danach wachsen sie besser als vor. Und das kommt dann sofort, wenn sie tatsächlich auch darauf warten, dass sie mal abfackern. So wie in Australien, die Eukalyptus Hier haben wir einen wunderschönen Rastplatz an unserer rechten Seite. Die Einheimischen lieben das so, bei diesen Wetterlagen hier ins Grüne zu fahren. In der Winterzeit da kann man auch ein Barbecue machen. Holzkohle. Und hier sind wir auf Höhen, wo man normalerweise schon mit winterlichen Straßenverhältnissen rechnen kann. Das ist eigentlich das Beste, was der Insel passieren kann, wenn man halt mit der Schnee fällt. Denn das Wasser filtriert sich natürlich langsam in das Inselgestein. Nicht wie äh, plötzliche Regengüsse natürlich dann hier sofort äh, flussartig äh, zum Meer runterlaufen, wo das Wasser letzten Endes im Meer wieder verschwindet, sondern äh, langsam, langsam äh, von dem Schnee. Das Bergwasser ist eins, ist sehr gut hier auf dem Kanal, in der Karte. schon Höhe von 1700 Metern ungefähr. hat ein Jahr angehalten dort. Das hat sogar zu kleineren, zu 
Bildung von kleineren äh, Vulkanen gebildet haben. Es ist dazu gekommen, also auch dem Meeresgrund, dass das sich ein Vulkan sogar aufgebaut hat, der nur 80 Meter unter der Meeresoberfläche sich befindet. Also eigentlich äh, ist nur die Insel Hierro und Fuerteventura von zukünftigen Vulkanausbrüchen ausgeschlossen, weil dort schon die Zeiträume schon äh, zu lange her sind, ja, also mit den letzten Ausbrüchen, wie ich schon gesagt habe. 20.000 Jahre muss man wenigstens rechnen, dass der Vulkan keinen Ausbruch mehr gehabt hat. Und dann kann man sagen, da ist die Akte abgeschlossen. Aber da haben sich Vulkan Vulkanologen auch schon äh, mit vertan, äh, Theorie. Ja, gucken Sie mal hier, jetzt hier haben wir schon eine ganz schöne Höhe. Alles aus der Vogelperspektive. Die Insel fällt äh, überall sehr, sehr steil ab. Und langsam kommen wir hier in die Hochgebirgsvegetation. In äh, knapp einer Viertelstunde haben wir dann unsere Pause, WC-Stopp, Toilettenstopp.
Kopf gebracht war. Da sehen Sie, wie die sich wieder neu regeneriert haben. Stock, der wird jetzt äh, gleich stattfinden. Wir kommen langsam auf die äh, 1900 Meter und auch schon in den Nationalpark, der meistbesuchte Spaniens, wo man keine Pflanzen und keine Steine mitnehmen darf. Okay, der Bus bleibt hier stehen. Sie brauchen nur hinter mir herzugehen. 